Yani siz beni üyelik yapma yapmayarak ben bu davadan döneceğim mi zannediyorlar? Dönmeyeceğim. Geçen hafta Perşembe günü Ankara'da meclise gittim. Bazı vekillerimizi, bakanlarımızı ziyaret ettim. Bir tanesine bu üyelikle alakalı bir tanesini anlatmak istiyorum. İsmini de söyleyeyim. Sayın Taner Yıldız Bakanımız. O da aslında bir 15-20 dakika oturduk sohbet etme şeyimiz oldu. Sohbette şöyle bir kelime geçti. Ya dedi sen dedi daha üye bile değilsin dedi bana. Ya bir zoruma gitti ki. Mensubu olduğu partinin üyesiyim ben ya. Söylüyorum bunu Açık, açıklıyorum yani. Ben he, o partinin üyesiyim. Kocasıyla meclis e, kocası yanında meclis üyesi ya. adayım. Resmi olarak üyesiyim yani. Şöyle bir düşündüm, kafamı kaldırdım Sayın Bakanımıza dedim ki yani Sayın Bakanım bu ayıp senin ayıbın dedim ya. Benim ayıbım değil ki dedim yani. Bu ayıp senin ayıbın. Ben seni benim haklarımı savun diye gecemi gündüzüme kattım. Senin seçilmen için uğraştım dedim ya uğraştım. Sen benim haklarımı bana yapılan kanunsuzluğu benim yanımda olup engel olacağın yerde bana bir de bu kelimeyi söyleyin dedim ya. Ya bir üzüldüm. Çıkınca dedim ki yani ben bu insanlar için mi dedim ya gece mi gündüzüme katıyorum dedim ya. E ortada yapılan alenen yapılan bir kanunsuzluk var. Ve o kanunsuzluktan beni vuruyor Sayın Bakanım. Şimdi bana diyorlar ki ya sen Vali Bey durmadan görevi çağırıyorsun. Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ben çağırırım Cafer Bey. Ben şunu bilirim hayatımda. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları var. Bu kanun maddesine göre ben haklı mıyım? Haklıyım. Hakkımı aramak için valimi de göreve çağırırım. Tarım Bakanımı da göreve çağırırım. Cumhurbaşkanımı da göreve çağırırım. Kimseye de boyun bükmem. Yeter ki Devletin kanunlarında ben haklı oluyorum. Sayın valim bize hizmet etmek için var. Sayın bakanlarımız bize hizmet etmek için var. Bizim kanunlarımızı, nizamlarımızı sağlamak için var. Bu kanunsuzluğu, nizamsızlığı yapan insanlara cezasını kesmek için varlar. Bunları savunmak için var değiller. Burada Hüseyin Akay bir kanunsuzluk yapıyor ve bunun bana savunmasını yapıyor. Sen kim olursan ol. Ben bunu her çıktığım programda da söyleyeceğim yani. Bu dediği kelime benim çok zoruma gitti. Çünkü ben bu adamın seçilmesi için gece mi gündüzüme katıyorum. Ben bu adamdan adalet bekliyorum. Ve bu sinirinden çıktım oradan. Hani sormadı mı niye engel oluyorlar? Neden böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyasınız? Benim e söyledim. Şey yani anlattıklarımın hepsini kendisine de anlattım. Ya sadece aday bile değilsin deyip bu cümleyi mi kurdu? Yani onun niye aday olmadığının nedenlerini sorduk. Ondan sonra süremiz 10-15 dakika tartışmalı geçti zaten. Ben süreci size de aynı anlattığım gibi anayasal hakkımı kanunlarımı hepsini tek tek anlattım. Çiftçi olduğumu, neler olduğumu yani bu konuları söylememe rağmen bir kere bakış açısı farklı. Ben şunu gördüm ki ben orada ağzımdan kuş tutsam o sayın bakanıma bir şey anlatamam. Ben onu orada gördüm. Ve dışarı çıktım. Dedim yani üzüldüm yani bakanımızın halinden sonra diğer bakanımızın yanına gittim. Diğer bakanımızın yanına gittim. Mustafa Ali Taş bakanımızın yanına. Vardığımda o gün bir kanun maddesinden dolayı içeri çok yoğun. Neyse üç kişi oturuyor. Biri burada ikisi karşılıklı oturuyorlar. Şurada da boş yer var. Ben de bu boş yere oturdum. Ben kendisini sonradan tanıdım yani. İsmi Mustafa Özmüş. Sayın Bakanımızın danışmanıymış. Bana orada bir cümle kullandı. İnan o cümleyi duyunca şok oldum ya. Dedim ki yani nasıl bir cümle dedim ya. Biz yani çok da şaşırdım yani. O cümleyi de burada kullanayım ki bir daha bu cümleyi bu arkadaş kullanmasın yani. Bana aynen şu kelimeyi kullandı. Oradaki üç tane de isminden sonradan öğrendiğim sağlık müdürleri de bu cümleye şahitler. Dedi ki sen dedi, Gemerek'ten geleceksin dedi, Kayseri de dedi, biz sana dedi, başkanlık yaptıracağız değil mi dedi. Bu cümleyi Mustafa Öz kullandı bana. Dedim ki ya, sert bir şekilde ayağa kalktım. Sen ne demek istiyorsun dedim ya. 
ırkçılık mı yapıyorsun bana dedim ya. Hayırdır dedim ya. Sen kimsin ki dedim ya. Bu cümle Cahir Bey çok ağır bir cümledi. Bak ben burada Kayseri'de bir Sivaslar Derneği'nin genel sekreterliğini yapıyorum. Yıllardır ben burada Kayseri'miz için çalışıyorum. Mesela Sayın Bakanımız Ankara'da seçimlere girdi. Kazanması için gecemizi gündüzümüzü ne gerekiyorsa bu şehrimizin bir değeri. Gittim. Biz Sivaslar Derneği olarak şehir hastanesine resmi kayıtlarda var. Dört tane kütüphane açtık. Ben bu şehrin ekmeğini yiyorum. Ben bu şehir için bütün fedakarlıklarımı sonuna kadar harcarım. İşte ben şehrimi seviyorum. Ama bu cümle nedir ya? Ya senin bir mahamın var ya temsil ettiğin bir bakanın senin danışmanlığını yapıyor ya bu cümleyi sen kullanamazsın ya. Bu cümleyi sen kullanamazsın. Ne demek ya? Aşağılamak, küçümsemek. Sayın Bakanımızın yanına girdim ondan sonra. Yani Sayın Bakanımıza binlerce kez teşekkür ederim. Gayet devlet adamı mütevazi bir şekilde karşıladı. Çayımızı ikram etti. Gayet güzel bir sohbet ortamında bizi ağırladı. Ha işi çok yoğun. Başını kaçıracak vakti yok. Ben kendisine saygı duyarım. Ya sonuçta teşekkür ediyorum kendisine. Bak teşekkür de diyorum. Eleştirmeyi de yapıyorum. Ben öbür bakanımıza da oy verdiğim için kendime teşekkür ettim. Yani benim demek istediğim bunlar. Ben doğru bildiğimi de söylerim. Eleştirdiğimi de söylerim yani. Ben bunları söyleyeceğim. Her yerde de söyleyeceğim. Makamı, mevkii, kim olursa olsun. Bir de bak Cahit Bey şunu ben her zaman her gittiğim yerde söylüyorum. Ben burada il başkanlarımızdan, vekillerimizden birçok kişilerle görüştüm. Bir tanesi bana diyemez ki bak. Şey hepsi dinliyorlardır. Geldi de beni destekle için bizden destek istedi diyemez. Ben hiçbir tanesinden destek istemedim. Vardım yanına. Sayın Başkanım merhaba. Bak şu belgeler. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bura Kayserimizin göz bebeği. Burada bir değer var. Burası sıkıntılı. Maham mevki sahiplerisiniz. Bunu dile getirin. Bunun düzelmesi için ne gerekiyorsa yapın. Şahsım için hiçbir tanesinden bir şey istemedim. O yüzden hiçbirine boyun bükmem. Ben bu yola çıkarken açık ve net söylüyorum. Ekime de söyledim bak. Kimseye boyun bükmeyin. Ben bu yola çıkarken Rabbimden yardım istedim. Rabbim açıp da hiç kimseden yardım istemem. Sadece buradaki sıkıntıları dile getiririm. Maham mevki sahibi olanlar kendi itibarı kendi kişiliğine kalmış. İsteyen engel olur, isteyen olmaz. Zaten e, karışmalarında evet. sorun olur. Yani evet. siyasetin görevi nedir? Tarafsız durmak. Bu tür seçimlerde yaşanan sıkıntı da bu aslında. Kayseri'de sadece Pancar Kooperatifi değil. E, en kötü işte organize sanayi bölgesinde geçmişte yaşandı. Diğer e, kurumlarda da yaşandı. Siyasetin o seçimlere müdahil oluyor olması acı bir tablo. Aslında burada önemli olan herkesin o siyasetçilerin. Çünkü herkesin oy verdiği insanlar var. Yani siz bir adaysanız sizin de oy verdiğiniz insanlar var. Başkasının da oy verdiği insanlar var. Çiftçinin de oy verdiği insanlar var. Bu siyasetin bu kadar seçimlere müdahil olmasında sorun var zaten. Asıl sıkıntı orada. Ee, belki de yaşanan sıkıntıların ya da yaşadığınız sıkıntıların perde arkasındaki ayrıntı da burada gizli. Evet. Tarafsız olması gereken insanların bu kadar taraflı bir şekilde e, davranmalarında bir sıkıntı var. E, ama dediğimiz gibi inşallah gelecekte bu olmayacaktır. İnşallah.